একজন স্টুডেন্ট স্টাডি পারমিট ভিসা পাওয়ার পরে তিনি যখন কানাডাতে মুভ করেন কানাডাতে প্রথমেই এসে বিমান থেকে নামার পরে তাকে বর্ডার সার্ভিস এজেন্সিদের সাথে অনেক কিছু শেয়ার করতে হয় এর মধ্যে তারা অনেকগুলো ডকুমেন্ট চেক করে দেখে যদি তারা প্রত্যাশিত ডকুমেন্টগুলো আপনার কাছে না পায় তাহলে আপনার স্টাডি পারমিটটি তারা ইস্যু নাও করতে পারে অর্থাৎ আপনারা যখন কানাডার অফার লেটার পাওয়ার পরে কানাডার কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অফার লেটার পাবেন পাওয়ার পরে আপনারা কি করেন ভিসার জন্য আবেদন করেন আপনাদের পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং হওয়ার পরে আপনারা কিন্তু তখনই স্টাডি পারমিটটা পাবেন না স্টাডি পারমিটটা কোথায় পাবেন আপনি যখন কানাডাতে ল্যান্ড করবেন ল্যান্ড করার পরে কানাডার যারা বর্ডার সার্ভিস এজেন্সি তারা মূলত আপনার সকল ডকুমেন্টগুলো ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে আপনাকে সেই স্টাডি পারমিটটা ইস্যু করবে কিন্তু সেই ডকুমেন্টগুলো যদি প্রপারলি আপনার কাছে না থাকে তাহলে কিন্তু তারা আপনাকে স্টাডি পারমিট ভিসা ইস্যু নাও করতে পারে তখন আপনার করণীয় কী হবে সার্বিক বিষয়গুলি নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকের এই ভিডিওতে আশা করছি আমাদের সাথে থাকবেন যারা কানাডাতে স্টাডি পারমিট নিয়ে আসবেন হতে পারে আপনি ইমিগ্রান্ট হতে চাচ্ছেন কিন্তু অনেক দিন ধরে ওয়েটিং আছেন এক্সপ্রেস এন্ট্রি পিএনপি এগুলোতে ভিসা হচ্ছে না সুতরাং আপনাকে হয়তো আলটিমেটলি স্টাডি পারমিট নিয়ে ট্রাই করতে হবে তাদের জন্যে পাশাপাশি যারা রেগুলার স্টুডেন্ট হিসেবে অর্থাৎ যারা বর্তমানে পড়াশোনাতে রানিং আছেন তারা যে কানাডাতে স্টাডি পারমিট নিয়ে আসতে চান সকলের জন্যেই আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আশা করছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিউ স্টাডি ভিসা হোল্ডার্স টু কানাডা মাস্ট হ্যাভ দিস সেভেন ডকুমেন্টস অর্থাৎ ষাটটি ডকুমেন্টস আপনার সাথে থাকতে হবে যেগুলোর কোনো একটি যদি গ্যাপ হয় তাহলে আপনাকে স্টাডি পারমিট ইস্যু নাও করতে পারে অর্থাৎ আপনি ভিসা নিয়ে আসছেন কানাডাতে কিন্তু স্টাডি পারমিট আপনাকে না দিয়ে বরং আপনাকে ব্যাক করা হতে পারে তো এই জন্য বিষয়গুলো জেনে রাখা অতিব গুরুত্বপূর্ণ দি সি বি এস এ অফিসার্স হ্যাভ দি রাইট টু অ্যাপ্রুভ অর রিফিউজ ইউর এন্ট্রি টু কানাডা বেসড অন ইউর অ্যান্সার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি ডকুমেন্টারি প্রুফস অ্যাট দ্যাট ইউ প্রোভাইড সুতরাং আপনার অ্যান্সার এবং ডকুমেন্ট এই দুটো উভয় টাইম মিলেই যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি তারা হয় তাহলে মূলত আপনার জন্য পজিটিভলি তারা স্টাডি পারমিট ইস্যু করবে ইন অর্ডার টু কমপ্লিট অল রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টেশন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস কামিং টু কানাডা মে এক্সপিরিয়েন্স লংগার ওয়েট পিরিয়ডস অ্যাট দি কানাডিয়ান এয়ারপোর্টস অর ল্যান্ড বর্ডার এখানে যে বিষয়টি সেটা আপনারা আশা করছি বুঝতে পারতেছেন যে এখানে আপনি কানাডাতে এন্ট্রি করার পরে আপনাকে লং টাইম এখানে ওয়েট করতে হতে পারে এয়ারপোর্টে বিশেষ করে আপনার যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে হয়তো সে ওয়েটিং পিরিয়ডটা কম হবে না হলে কিন্তু ওয়েটিং পিরিয়ডটা অনেক লম্বা হতে পারে এ বর্ডার সার্ভিস অফিসার বিএসও ডিরেক্টস দি ইনকামিং স্টুডেন্টস টু দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লোকেশন টু সাবমিট দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন ফর স্টাডি পারমিট তো এখানে বুঝতে পারতেছেন যে বর্ডার সার্ভিস অফিসার মূলত এই ক্ষেত্রে আপনাকে গাইড করবে আপনি স্টাডি পারমিটটা কীভাবে এখানে ওখান থেকে গ্রহণ করবেন সাম ক্যানাডিয়ান এয়ারপোর্টস নাও হ্যাভ এ স্পেশাল প্রসেসিং এরিয়া ফর অ্যারাইভিং স্টাডি ভিসা হোল্ডার্স ইট ইজ অলওয়েজ অ্যাডভাইজেবল দ্যাট স্টাডি ভিসা হোল্ডার্স থরোলি রিভিউ অ্যান্ড কারেক্ট দেয়ার স্টাডি পারমিট রাইট ওয়ে আফটার রিসিভিং ইট তো আপনি স্টাডি পারমিটটা হাতে পাওয়ার পরে আপনাকে এটা আরও ভালো করে চেক করে দেখতে হবে এখানে সব কিছু আপনার যে তথ্য সেগুলো ঠিক আছে কিনা বিশেষ করে আপনার পাসপোর্ট ইনফরমেশন ডেট অফ বার্থ নাম এগুলো যদি কোনোটাতে মিস্টেক থাকে সেটা তখনই ইনস্ট্যান্ট তাদেরকে জানিয়ে এগুলো কারেকশন করে নিতে হবে তা না হলে পরবর্তীতে আপনি প্রবলেম পড়তে পারেন হু ইজ এলিজিবল টু এন্টার কানাডা অ্যাজ এন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট নিড টু ফার্স্ট মেক শিওর দ্যাট দে মিট দি ওভারঅল এলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট টু ট্রাভেল টু ইন্টার কানাডা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল নিডস টু পজেস এ ভ্যালিড স্টাডি ভিসা অর লেটার অফ ইন্ট্রোডাকশন প্রোভাইডিং দে এবার অ্যাপ্রুভ টু স্টাডি অর্থাৎ আপনি কানাডাতে ঢোকার জন্য শুরুতেই যেটা লাগবে সেটা তো আপনার ভিসা লাগবে সেটা আপনারা জানেন যে আপনার অ্যাপ্রুভ দে আর অ্যাটেন্ডিং এ ডিজিনেটি লার্নিং ইনস্টিটিউশন এবং আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি পড়াশোনা যে করতে আসবেন সেটা হতে হবে কোনো ডিজিনেটি লার্নিং ইনস্টিটিউশনে অ্যাজ পার সিবিএসএ স্টাডি ভিসা হোল্ডার্স আর অ্যাডভাইস টু ট্রাভেল অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আফটার রিসিভিং দি আর ভিসা স্ট্যাম্প টু অ্যাভয়েড দি হাই ভলিউম অফ ট্রাভেলার্স ইন দি লাস্ট আগস্ট আর্লি সেপ্টেম্বর অ্যান্ড আর্লি জানুয়ারি আপনারা জানেন যে কানাডাতে তিনটি ইনটেকে মূলত সাধারণত স্টাডি পারমিট ভিসা ইস্যু করা হয়ে থাকে এর মধ্যে আপনারা যারা স্টাডি পারমিটের জন্য আবেদন করেন অনেকে পাঁচ মাস আগে তিন মাস চার মাস আগেই আবেদন করে থাকে তার মানে দেখা গেল যে আপনি জানুয়ারি ইনটেকের জন্য পড়াশোনা করবেন কিন্তু আপনি সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভিসা পেয়ে আসেন পেয়ে গেছেন আপনার এর ম
जख मोक्षम समय क्लस शुरू किसुदिन आगे सबा जो एकसाथे टिकिट खोजे तक इंटरनैशनल टिकिटगुल दाम अनेक बेड़े जाए अपनी हम किसुट टाक बस देखें जो टिकिटर दाम दि गुण तीन गुण हो गए तो से ही झमेला थे अनेक समय टिकिट पाव जाए ना इरपर आनी इन्सटैंट इसे तो किसुद होटे थकबें से तक अनेक हसलर मध्य पड़ते हैं यह अपना आगे क्योंकि भिसा पार साथ ही कानाडाते बुक करते फुल लिस्ट अफ डकुमेंट्स रिकार्ड फर नि्यू इंटरनैशनल स्टूडेंट्स डू नट बुक योर टिकिट आनटील यू हाव दिस सेभन डकुमेंट्स उथथ यू तो ये जो परामर्श दे सारा डकुमेंट अपना हाथी पार पर ही अपनी अपना हे टिकटा फाइनल करबें एज पार सी बी एस ए इफ यू डू नट हाव अल अब दि लिस्टेड सेभन डकुमेंट्स बिलो इमिग्रेशन चेक एट दि कैनाडियन एयरपोर्ट माइट भी डिलेड यू और यू और यू कैन भी रिटार्न टू योर होम कान्ट्री तो विषय क्योंकि अनेक सरिया सार्ट डकुमेंट जो प्रपारलि ता ना पाई इवन आपके तरह होम कान्ट्री दे बैक कराते परे टू इंटर कानाडा निव इंटरनैशनल स्टूडेंट मास्ट हाव दि फलोईंग क्यों डकुमेंट लागे से विषय जेने नी एक्सेप्टेबल ट्रावल डकुमेंट सासेस पासपोर्ट अर्थात प्रोपारलि अपना पासपोर्टे थकते हैं से अपना कमनलि थे इरपर देा हलो जो मैंडेटरि डकुमेंट दि लेटर अफ इंट्रोडक्शन फ्रम दि पोर्ट अफ एंट्री दैट दि भिसा अफिस सेंट यू हेन दि एप्रुव योर स्टाडी पार्मिट और भैलिड स्टाडी पार्मिट इफ यू हाव वन ये लेटर अफ इंट्रोडक्शन तरह ये पोर्ट अफ एंट्री ते अपना ये लेटर अफ इंट्रोडक्शन अपना थकते हैं ए आनी स्टाडी पार्मिटा वोने जाए साधारण अपनी पाने एंट्री करारे अपनी पा कपि अफ योर स्कूल लेजिटिमेट लेटर अफ एक्सेप्टेंस अर्थात जे प्रतिष्ठा अपनी पढ़ते जाटार एक्सेप्टेंस लेटारे एक कलर प्रिंट अपनी रखबें साथ ए भैलिड स्टाडी भिसा फर स्टाम इन दि पासपोर्ट और इलेक्ट्रनिक ट्रावल अथोरइजेशन फर भिसा एक्साम कान्ट्रीज तो जरा भिसा एक्साम कान्ट्री जिस समस्त कान्ट्री रही है से टीए हम ही और एशियन कान्ट्रीज एगो सागलते साधारण भिसा लागे विशेषकर साउथ एशियन कान्ट्रीगुलो इंडिया भारत पाकिस्तान बांगलेश से समस्त कान्ट्री एगल लागे अर्थात भिसा स्टाम्पिंग अर्थात अपना पासपोर्टे जो भिसा स्टाम्पिंग से शो करते हैं प्रूफ अफ साफिसियन फंड टू सस्टेन यूर स्टेप ससेज जि आई सी ग्यारंटीड इनमेंट सार्टिफिट अर्थात आपनी जो फंड शो कर अर्थात अपनी स्टाडी पार्मिट भिसार जो आवेदन जो कर तक अपना स्पन्सर जो बैंक डकुमेंटगुलो शो कर अपनी आवेदन करगुलर एक कपि अपनी साथे रखबें तो ना वोने प्रब्लेम होते पशापी अन्न्य अदार जो डकुमेंटगुलो अपना साममिट कर सेगुलर एक कलर प्रिंट अपन साथ रखबें नो क्रिमिनल इमिग्रेशन रिलेटेड कन्भिक्शनस पुलिस क्लियरेंसा रखबें से क्षेत्र में पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिकेट जो शो करा तक ता बुझे अपन नाम क्रिमिनल रेकर्ड नहीं आनी जदि जे देश के आवेदन करते हैं अर्थात आपनी जी बांगलेशी को सीटीजें हन बांगलेश पुलिस क्लियरेंस निलें बाहर गत पाँच बस आपनी जदि को कान्ट्रीते धरें आनी सऊदी आरबे पाँच बस मध्य छः मास बेसि समय स्थिर कर तक अपनी से सऊदी आरब थे एक पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिट नीबें अर्थात अपनी मोर दैन सिक्स मान्थ को जगह स्टे कर लेकिन एक पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिट अपना रखते हैं तो बोझा जाए जो आनी से फेंस करें ना नो क्रिमिनल रेक अच्छा तो हमें अपना बुझते पर क्रिमिनल रेकर्डर विषय यह चले आस इन एक्सलेंट हेल्थ एंड हाव भैलिड इमिग्रेशन मेडिकल एक्साम तो पैनल फिजिशियन का अपना मेडिकल कमप्लीट कर आपफ्रंट यटार साथ ही रखते हैं जो अपनी मेडिकल फिट से प्रूफ हिसाब से इफ योर मेडिकल एक्साम एक्सपायर प्रियर टू इंटारिंग कानाडा दें यू नीड ए निव मेडिकल एक्साम इवें आफ्टर गेटिंग योर भिसा स्टैम्प तो अपना मेडिकल जी अनेक बस आगे कर फेलें मेडिकल मेयर साधारण एक बस थे को कारण जो एक्सपायर हो जाए तो नतून कर एक मेडिकल आपना के मेडिकल सार्टिफिट इश्यू कर सी वि एस ए टीप कीप दिस डकुमेंट्स एक्सेसिबल इन योर हैंड बैग एंड डो नट पुट एनी अब दिस डकुमेंट्स इन योर सेक लागेज और बैग तो ये जो अपना कानाडा बॉर्डर सार्विस एजेंसि आप गुरुतवपूर्ण परामर्श दीच से हलो जो सात डकुमेंटर कथा बला हलो से रखबें अपन हैंड बैगर मध्य अर्थात ये अपनी लागेजर मध्य रखबें ना क्या लागेजा अपना पेते अनेकधर फर्मालिटी लागेज हर जो पे को कारण क्योंकि आपने कानाडा एंट्री करते हुए अपना ये नेसेसारि डकुमेंटगुलो आपनर मूल जो हैंड बैग जो अपने साथ सब समय सेटार मध्य अपनी रखबें 
হোয়েন ক্যান নিউ স্টুডেন্ট কাম টু কানাডা অন ই স্টাডি ভিসা এখানে একটা প্রশ্নের উত্তর দেই যে একজন স্টুডেন্ট আবেদন করেছেন ভিসার জন্য পাঁচ মাস আগে তিনি ভিসা পেয়ে গেছেন এক মাস পরে তার মানে স্টাডি বা তার পড়াশোনা শুরুর চার মাস আগেই সে ভিসা পেয়ে বসে আছে এখন সে কখন এন্ট্রি করবে দেয়ার ইজ নো সেট টাইম ফ্রেম ফর হোয়েন এ নিউ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট উইথ এ স্টাডি ভিসা ক্যান ট্রাভেল টু কানাডা ইন্ডিভিজুয়াল হু হ্যাভ এ ভিসা স্ট্যাম্প অন দেয়ার পাসপোর্ট অ্যান্ড পজেস অল দি ম্যান্ডেটরি ডকুমেন্ট ক্যান মোর এনি টাইম can come any time they want to settle into Canadian community. However, they cannot work or study until their course is start. So, this is clear that you have to go to your class in your class. You have to go to your class in September. You have to go to your class in September. You have to go to your class in September. So, you have to go to your class in your class. You have to go to your class in your full-time job. You have to go to your class in your class. You have to go to your class in your class. टोटाल कम्यूनिटर साथ मिसबें एखे समय पास पास करबें परवर्ती समय जो बिजी टाइम है ये अपना फ्री टाइम अपनी आशेपाशे कम्यूनिटी कार कार आसेंसिटी जावा आशा करबें सब किस इनभायरमेंटगुल्लो के नतून कर जाचाई करार जो अपनी जो आगे आसें जो अपनी फरनार हिसाब से प्रथम बारे मत हम अने आसबें कानाडा अथवा देखा गया है जो क्यों अन्न कारण इसे क्योंकि लंग टाइम थार जे जेहतु पढ़ाशा एक लंग टाइम पिरियड मोर दैन सिक्स मान्थ सो ये अपनी इसे से कम्यूनिटीगुल आगे अभ्यस्त हन परवर्ती पढ़ाशा चलाकालीन समय से পরিবেশের সাথে আপনার অভ্যস্ত হওয়াটা অনেক সহজ হবে হোয়াট শুড আই ডু ইফ এ সি এস বিসি অফিসার ডিনাইজ ইস্যুইং এ স্টাডি পারমিট অ্যাট দ্য এয়ারপোর্ট তো এখানে যে বিষয়টি বললাম যে সেই সাতটা মেজর ডকুমেন্ট যদি আপনার কোনোভাবে না থাকে কোনো একটা মিসিং থাকে তাহলে কিন্তু সিবিএসএ অফিসার আপনাকে স্টাডি পারমিট ইস্যু নাও করতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন যেহেতু আপনার একটা ভিসা আছে আপনি তখন ভিজিটার হিসেবে কানাডাতে এন্ট্রি করতে পারবেন ইট ডিপেন্ডস অন দি রিজন হোয়াই অ্যান ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইজ ডিনাইড এ স্টাডি পারমিট অ্যাট দি এয়ারপোর্ট ইফ দি রিজন ইজ এ ল্যাক অফ ওয়ান অফ দি ডকুমেন্টস নিডেড টু গেট এ স্টাডি পারমিট অ্যাট দি এয়ারপোর্ট দেন ইউ মে রিকোয়েস্ট এ সিবিএসএ অফিসার টু অ্যালাউ ইউ to enter Canada as a visitor since uh, you have a valid visa. So, after study permit, you have a visa, but you have an entry to the visa. You have already been able to get the visa, but you have to get the visa. So, if you have any condition, you have to get the visa, and you have to get the study permit. So, if you have to get the visa, you have to get the visa, and you have to get the visa. If you have any questions, you have to know that you have to get the visa, and you have to get the visa, and you have to get the visa. সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম